എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുടെ ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഇസ്ലാം എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു മതമാണ് സമൂഹമായി സമുദായത്തിൽ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നുള്ള ആശയം ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള പ്രവേശന കവാടമായി എന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഉസ്മാനുബിനുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആയിഷാബീവ് റതിയല്ലാവുത്താലെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പുതുമണവാട്ടിയുടെ സന്തോഷമൊന്നും ഉസ്മാനുബിനു മലൂർ റതിയല്ലാഹുനുവിന്റെ ഭാര്യയിൽ കാണുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് പേരലൗലിയും പൗഡറും പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സുകളും ലുഹറിന് ഒരു ഡ്രസ്സ് അസറിന് ഒരു ഡ്രസ്സ് നാല് പനിയൻ ഒരു ദിവസം പിന്നെ സ്പ്രേ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പുതു മണവാട്ടിയും ഒരു മണവാളനും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ഇവരെ കാണേണ്ടതുണ്ട് സന്ദർശകരൊക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തായാലും ശാരീരികമായ രീതിയിലും മാനസികമായ രീതിയിലും ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരു സംതൃപ്തി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പുതു മണവാളന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല റാഹത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സുഹാനല്ല അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേകമായ ഉണർവാണ് കുറെ ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ നല്ല സന്തോഷമാണ് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസവും ആയിട്ടും നിന്റെ മുഖത്തൊന്നൊരു ഒരു വെളിച്ചമില്ലല്ലോ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ ചോദ്യം അത് ശരിയല്ല തന്നെയാണ് ആയിഷാബിന്റെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പുതുമണവാട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷവും ഉസ്മാനുബിന് മലൂർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഭാര്യക്കില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പെണ്ണല്ലേ പെണ്ണിന് പെണ്ണിനോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാം ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്തോ ഒരു കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് എന്താണ് ഉസ്മാനുബിന് മലൂർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിന് പെണ്ണിനെ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പരൊരു വലിയ അന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഷീറ്റോ പായോ എന്താ കൊണ്ടുപോയി വിവാദത്തും പകൽ സമയമായി കഴിഞ്ഞ നോമ്പും പിന്നെ രാത്രി കുറുവാനോ ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഇവിടെ മണവറ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ ആളില്ല നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഭർത്താവിന് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വാദ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും മൂലാരെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന് പെണ്ണിനറിയാം അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് എന്ന് പറയും ആയിഷാബി വറതിയല്ലാഹുനക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി ആയിഷാബി വറതിയല്ലാഹുതങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം അവിടെയാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉസ്മാനുബിന് മലൂൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയെ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണം വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടണം അങ്ങ് ചോദിക്കണം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തു പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്മാനുബിന് മലൂർ അലി അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്മാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു രാത്രിയും പകലും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തു പോയി ഇരിക്കാൻ കഴിയാറെ നിനക്ക് ഇത്ര ഇവാദത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉസ്മാനു ഞാൻ പടച്ചുറപ്പിനെ പേടിക്കുകയാണ് എന്റെ രാത്രിയുടെയും എന്റെ പകലിന്റെയും സമയം എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എന്ന് എന്റെ കരുണക്കടലാര പണച്ചറപ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയണമെന്ന് ഉസ്മാനുബിനി മലൂർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമിനു കമാനു ഉമിനു യാ ഉസ്മാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിലല്ലേ ഉസ്മാനെ നീ വിശ
അതായത് ഞാൻ വിശ്വദിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ വിശ്വദിക്കുന്ന പടച്ചറബ് ആ പടച്ചറബിനെ എല്ലാരും പിന്നെ ആരെയാണ് ഈ വിശ്വദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹുവിനെ വാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഞാൻ പോലും വിവാഹം കഴിച്ചല്ലോ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം നടത്തുന്നല്ലോ എന്നിട്ടെന്തെ എന്നെക്കാലും വലിയ തഹുവയുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ നീ മോഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ആരംഭപ്പൂവായ നിബിധങ്ങള് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ാഹെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരിയാണ് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് പോലും ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരാള് കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് ചെലവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരു വക്കത്ത് പോലും മുടങ്ങാറ് ചുറ്റുമൂല പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ നിക്കാഹ് വേണ്ട ഭാര്യ വേണ്ട മക്കള് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിവാദത്തിനെക്കാളും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ അവിവാഹിതരെ ഇല്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ചവര് മാത്രേ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ എന്നല്ല അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ ആര് കടന്നാലും അള്ള സമ്മാനമായിട്ട് പെണ്ണിനെ കൊടുക്കും ആര് കടന്നാലും സമ്മാനമായിട്ട് അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ കൊടുക്കും കാരണം സുഖം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പെണ്ണു വേണം ആ തന്നെ ബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു നല്ല പല വർഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു വന്നപ്പോ അതിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു നിരാശ അല്ല ചോദിച്ചു എന്താ ഒരു ലേഡി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേണമല്ലോ പെണ്ണു വേണം പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാ നല്ലൊരു വാഹനം വാഹനത്തിൽ ഒരു സോലിഹത്തായ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അലഹമുല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടയർ പഞ്ചറാവും വഴിയിൽ ഇറങ്ങണം പിന്നെ വണ്ടി തള്ളണം ടയർ ഒട്ടിക്കണം എരണം കെട്ടോളയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പെരും മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഏത് പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ എപ്പോ വഴിയിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി മറക്കത്തുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലോ പഞ്ചറായാലും കിലോമീറ്ററുകളോളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അത് ആ പെണ്ണിന്റെ പവർ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എരണക്കേടെന്നു പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് എരണക്കേടുള്ളത് വറക്കത്ത് കേട് സാധാരണ വരാ സാധ്യതയുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ഫിൽ ബൈത്തി ഫിദ്ധാരി വീട്ടിലാണ് രണ്ട് ഫിൽ മർഹത്തി പെണ്ണിലാണ് മൂന്ന് ഫിൽ മർക്കബി മൂന്ന് വാഹനത്തിലാണ് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ എരണക്കേടുണ്ടെന്ന് ഒരു വീട് വീട് വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മിന്നൽ വന്നു എല്ലാം അടിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോ വീടിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇടിഞ്ഞു വീണു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും രോഗമാണ് അങ്ങനെ എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും പ്രയാസവുമാണ് ഈ പരാതിയുമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് വന്ന സഹാബത്തിനോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ വീട് അങ്ങ് വിറ്റ് കളയാനാവും അത് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാം ഒരു പറക്കത്തുള്ള അതങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്ലാം രണ്ടാമത്തത് പെണ്ണിലാണ് പെണ്ണിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാഹനം വാഹനം ഒരു വാഹനം എടുത്തു പുതിയ വാഹനമാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ ഓടയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു പിന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൊണ്ട് തള്ളി കയറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരാണി കയറി ടയർ പോയി പിന്നെ ടയർ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ലൈറ്റ് ഇളവി വീണു ഇതിങ്ങനെ എന്നും ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനം പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി വാഹനം വാഹനം വേറൊരു വാഹനം പെണ്ണിന്റെ വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെണ്ണിന്റെ വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്മായി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വരുമ്പോൾ മകൻ വീട്ടിലില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളെ നോക്കിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സ്വലാ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ വരുമ്പ പറയണം വീടിന്റെ വാതിൽ പടി ശരിയല്ല വീടിന്റെ കട്ടള ശരിയല്ല അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാപ്പവന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് പറയണം മോളേ 
ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉപ്പ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് വീടിന്റെ വാതില് ശരിയല്ല മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്മാൽ നബി പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ തൊലാക്കിയില്ലിരിക്കും വാതില് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തലാക്കിയില്ലിരിക്കും തേക്കിന്റെതാണെങ്കിലും തലാക്കിയില്ലിരിക്കും എത്ര പോളീസ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും തലാക്കിയില്ലിരിക്കും എടുന്നാപ്പള്ളി കായം കുളത്തൊക്കെ എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ശരിക്കും സാധനം കിട്ടുന്ന പുറകിലാ പന്തലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബൈക്കുകളൊന്നും മാറ്റി ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നവരവിടെ വന്നിരിക്കും സദസ് അലഹമില്ല റാത്താകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിലൊന്ന് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവരുടെ സീറ്റിൽ പിന്നെ വേറെ ആൾ വന്നിരിക്കരുത് അത് പൊരുത്തക്കേടാണ് അപ്പൊ നിക്കാഹ് കഴിക്കൽ ഇസ്ലാമിൽ ആവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ മുസ്ലിം യുവജന വേദിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും മിക്കവാറും അവിവാഹിതരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കല്യാണം ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ വിഷയം എനിക്ക് തന്നത് അവരുടെ വാപ്പായും ഉമ്മായൊക്കെ വന്നിരുന്ന എന്തായാലും വളർന്നു വെക്കും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസയും പിരിച്ച് നമ്മളൊരു പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കല്യാണമെങ്കിലും നടക്കട്ടു സാർ നിങ്ങൾ എത്തി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ എത്രയെന്നും പറഞ്ഞ ഈ മൊബൈലിന്റെ ക്ലിപ്പും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും എല്ലാ പ്രശ്നമാണ് ഇൻഷാല്ല സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ല പറയാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കടന്ന് എല്ലാം പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം അത്രേ പറ്റുള്ളൂ കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല കായം കുളത്ത് നമ്മൾ പരിപാടി അഞ്ച് ദിവസത്തെ നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി ചേർത്തുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഓരോ ദിവസം കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആര് കടന്നാലും അള്ളാഹു ജല്ല സുബഹാനുഭൂവത്താല സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനമാണ് കടക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം തെറിച്ചു വീണ മുത്തുകളെ പോലെയുള്ള മാണിക്യത്തെ പോലെയുള്ള പവിടങ്ങളെ പോലെയുള്ള പവിട മുത്തുകളെ പോലെയുള്ള സുന്ദരികളാര പെൺകുട്ടികളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നതാ അത് പറയുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമൂലയുടെ പരിസരത്തുള്ള ചില ഉപ്പമാര് തൊണ്ണൂറ് ചെന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ചെന്ന എൺപത് ചെന്ന എൺപത്തഞ്ച് ചെന്ന ഉപ്പമാര് മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും ഉസ്താറെ നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ കെട്ടടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പരലോകത്ത് വന്ന് സ്വർഗമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഉസ്താറ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉപ്പ ആശങ്കപ്പെടണ്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് നിനക്ക് ആംബിയർ തരികയാ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ എല്ലും തീയ നിന്റെ ശരീരം അല്ലാഹ് മാറ്റുകയാണ് കുടിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ കണ്ണുകളെ അല്ലാഹ് മാറ്റുകയാണ് രക്തത്തിളപ്പുള്ള പരിശുദ്ധമാര മുപ്പതിന്റെ പ്രായമായിരിക്കും അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്നത് പക്ഷേ വയസ്സാകാലത്ത് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഫസാദ് പറഞ്ഞ് പിത്തനയുണ്ടാക്കാറ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറ് തസ്ബിയെടുത്ത് തിക്കറ ചൊല്ലി കവർന്ന് ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നിറങ്ങുന്ന വാപ്പാക്കാണ് ഇങ്ങനെ പവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത വാപ്പ എല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിൽ കിടന്നിരിയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ൊന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോ തന്നെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരും ഹൂർലിയങ്ങളും ഇവന്റെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷമാർത്ത അറിയിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ കുർആ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 